みなさんこんにちは今日は私がいつも使っているクレンジングを紹介していきたいと思いますそれではスタートはい今回はやりながらではないんですけど私がいつも使っているものを紹介していきたいと思います本当はやりながらの方がいいと思うんですけど、今かぶれがひどいので、パンダみたいにここの周りが真っ赤になっちゃうんですよ、丸く。ちょっと伝わりづらいかなと思うので、紹介だけにしたいと思います。まず1個目はこちら。ヒロインメイクのスピーディーマスカラリムーバー。こちらをねまずマスカラに塗っていますこれは視聴者さんに教えてもらったもので買ってからね本当に毎日使ってます3月のお気に入りにも出たと思うんですけどもうねなくなってきたんですよだからこれまた買いに行かないとなと思ってますすごい落ちるんですよ中はこんな感じのコームになっていてマスカラをつけるようにねこうやってつけていきますなるべくこすりたくないのですっごいたっぷりつけてますだから時々目に入っちゃうんですけど痛くはないけどめっちゃ曇るんですよ<笑>だからあんまりたっぷり際まで塗ることはおすすめはしないですでも肌の負担を考えてたっぷりつけたいので使っちゃいますちょっとなくなってきてるので本当はねもうちょっとコームにリムーバーがついてますでこれをつけて何分だろう5分とかそれぐらいちょっと長めにつけて置いておきますで次こちらビフェスタのウルウォッチ水クレンジングのアイメイクアップリムーバーこれを使うんですけどこのコットンで落としてますシルコットこれ薬局に売ってて2つ一緒についててちょっと安いやつですねそれを使ってますなんかね毛羽立たないんですよこんな感じのコットンでこの形は何て言うんだろうちょっと袋っぽい感じのコットンですこれで毛羽立ったこともないしチクチクしたこともないですもうずっとこれ使ってますこれの半分にこれをたっぷりつけてこすらずに撫でる感じで一回まつげのところで止めてリムーバーも染み込ませてスルって取りますそうすると大体取れますねちょっと長めにコットンで置いとくと取りやすいですインラインどうやって取るんですかって聞かれることがあるんですけどインラインはちょっと下からこう持ち上げる感じでまつげの下からクリっていう感じで取りますここもあまりこすらないようにやってますで、際とかもこうやってちょんちょんしながら取ってますね半分で使ったので半分をまた浸して同じようなことしてでこっち側の使ってない面で軽く全体を取っちゃいます余ってるし使ってないから<笑>もったいなくて使っちゃいますその方が後のクレンジングの時も取りやすいかなと思ってやってますねでこれで全体を取ったら次クレンジンジグです今2つ使ってるんですけどまずこちらから紹介しますちょっと大きなサンタマルシェのディープクレンジングこれロフトとかでよくありますよねこれぐらいの大きさで1600円ですごい安いんですよそれでいてお肌に優しい成分なので買ってみましたこれ初めて使ったんですけどもう半分くらいないですね 100% オイルカットでパラベンフリーの界面活性剤フリーなんですよでこちらは AHA こんにゃくスクラブに加え重曹を配合京都宇治茶葉抽出の緑茶成分カミツレエキスハトムギエキスハマメリスエキスなどたっぷりの植物美肌成分に加え浸透性コラーゲン浸透性ビタミン C 誘導体を配合結構いいですよねめっちゃなんか惹かれましたちなみにこちらは濡れたてでも使えますこんな感じでちょっとゼリーっぽいですスルッとね伸びますなんか何の匂いかはちょっとわからないんですけどすっごいいい匂いがするんですよなんだろうこれすごい嗅いだことあるちょっとわかんないな半分まで使って私が思うのはこれで悪くなることは全くないですこう肌荒れとかしちゃったり赤くなりやすかったりとかっていうのはあんまりないですねないけどこれを使って肌がめちゃくちゃ良くなったかって言われるとちょっとわからないんですけど負担もあんまりないのでいいかなと思いますただ最近私はバームにはまってるのでこれをリピートするかっていうとちょっと今悩んでますねちょっと大きいし場所取るんですよね<笑>なのでちょっとこれはリピートするか迷ってるんですけど敏感肌の人でも使えるかなと思いますで次こちらナンセリーのクレンジングバーム最近買ったものなんですけど中身はこんな感じですこれオレンジの匂いするんですよ。天然の香りらしいです。洗ってていい匂いのするクレンジングバームですね。これなんで買ったかっていうと、本当はクリニークのクレンジングバームを買おうと思ったんですけど、あれがダブル洗顔が必要で、洗顔料がないといけなかったんですよ。乾燥時期とか、今敏感になってるので、
ダブル洗顔したくないなと思って一回クリニックをやめてアットコスメストアを見てたらこれがあったので試してみましたなんかエステサロンとかなんですよねでこれはクレンジングと洗顔とアロママッサージとパックスキンケアの5つの機能が1つになったものらしいです 87% 植物由来の成分が入っています人工香料人工着色料は使用されていないそうですで結構なんかシャーベットみたいな固形なんですけど手にのせてくるくるしていくと柔らかくなってきますこんな感じの固形なんですけどなじませていくとこんな感じで溶けてきますすごい柔らかいです肌に負担が全くない感じですねでこれで全体をくるくるしていって流す前に乳化を私はしてますちょっと水をつけた手でもう一回くるくるして乳化してから全体を流すようにしてますでこれの前に使ってたクレンジングバームがこれと同じのサンタマルシェのものを使っていてそれもすごい良かったんですけど私的にはこっちの方が肌に合ってるかなと思いました安いのに肌がちょっとつるんとするので私はちょっと気に入ってますこれでも肌荒れはしなかったですね肌が弱い人でも使えるのかなと思いますこちら両方ともダブル洗顔不要でこれ1個で済みますもうね本当にそこがいいですよね、まあ、夏は洗顔料があってもいいんだけど冬とかちょっと敏感になってる時はねダブル洗顔したくないのでこういうのよく使ってますパパパッと済ませたい方にはね両方いいと思いますはいこんな感じでした今使ってるものはロフトとかそういうところでも買えるようなものなので全体的に試しやすいものだと思います気になる方は是非使ってみてくださいでクレンジングバームでいいものがあったら是非教えてくださいはい今日も最後まで見ていただきありがとうございましたこちらの動画が面白かったと思ったら是非いいねとチャンネル登録はこちらからお願いしますそれでは次のビデオでお会いしましょうバイバーイ